roure que no va dubtar ni un moment i el mateix cansament va fer que agafés un son plàcid, profund i bonic. I el gos, el seu company, igual. Mireu, en aquell temps i en aquell en aquelles terres i encara hi havia llops hi havia llops i mireu un d'ells va sortir va sortir i va ensumar i va veure va ensumar i va veure a la nena i el gos va pensar, carai, avui quin bon superet que tindré. El roure que es coneixia bé, tots i cadascun dels animals de l'entorn. De seguida va clissar les males intencions de la bèstia. I va estar molt al cas, vigilant molt. I controlant tots i cadascun dels moviments de... Només ens ha faltat que nevi. I la nostra nena. Ai, mare, aquesta nit d'hivern. Per favor, tinguem pensaments positius. Que no serà res. Tranquils. Tinguem esperança. Bé, que se'ls va fer. Aquella nit més llarga que un dia sense pa, ja us ho ben dic. Però a primera hora del matí ja estaven tots preparadíssims a punt de continuar la recerca que havien deixat a mitjanit perquè no podien continuar per la boira i la foscor i la poca orientació disposats a trobar la nena, el gos i, esclar, amb l'optimisme i el pensament que tot plegat només hauria estat un ensurt. I només obrir quan van poder obrir perquè van haver d'anar a buscar una pala per treure la neu que hi havia travada allà a l'entrada. Però quan van ser capaços d'obrir la gran portalada del mas, uau, van veure el gos allà, bup, bup, bup! Allò ja els va donar un símbol d'esperança, perquè va dir, si el gos és aquí, la nena també serà a prop. No va faltar ni un segon que tothom va reaccionar. El gos els va indicar el camí, i no només el gos, les petjades que havia fet el gos per anar fins a la casa havien quedat ben marcades damunt la neu. Aquella neu d'aquell dia d'hivern. I així tota la família se'n van anar seguint totes les petjades, seguint el gos fins a arribar al peu del vent roure. La nena encara dormia plàcidament embolcallada amb aquella abraçada de l'arbre. I quan els pares, els avis, van veure la branca d'un costat amb el llop estaborní. Música